டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா இந்த ஃபயர்ஸில் வந்து எப்படி ஆர்டர் போடுறது எப்படி இந்த ஃபயர்ஸ் ஆப்பை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபயர்ஸோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் வந்து லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் அக்கௌண்ட் இல்லாதவங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம ஆப் வருஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து வந்து பிசி வருஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஆப் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது எப்படி போ யூஸ் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஆர்டர் போடுறது அப்படின்றது தான் பார்க்கலாம் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி எப்படி தான் வரும் இப்போ இந்த இடம் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணே மார்க்கெட்ஸ் இருக்குது மார்க்கெட்ஸ்ன்றது என்னென்னா எல்லா இண்டிசஸும் எப்படி போகுது அப்படின்றத ஓவரால் மார்க்கெட் வந்து இங்கே பார்க்கலாம் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து டவுனில் போயிட்டுருக்கு நிஃப்டி ஹண்ட்ரட் அது வந்து டவுனில் போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே இங்கே பார்த்துக்கலாம் டாப் மூவர்ஸ் எல்லா ஸ்டாக்கும் வந்து எப்படி எந்தெந்த ஸ்டாக்கெலாம் வந்து அப்பில் போய்ட்டு இருக்குது எந்தெந்த ஸ்டாக்கெலாம் வந்து டவுனில் போய்ட்டு இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதில் ஃபில்டர் கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டின்னு கொடுத்தனா நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் மட்டும் எந்தெந்த ஸ்டாக்லாம் வந்து டவுனில் போய்ட்டு இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அது டாப் வால்யூம்ஸு அதுமாரி வந்து நிறையா ஃபில்டர் அவுட்லாம் இருக்குது அடுத்து டேஷ் பார்ட்டுறது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட் ஸ்க்ரீன் தான் வரும் அடுத்து வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீனர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்க்ரீனர்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரைசிங் அதாவது மேலே ஏறிகிட்டே போகுது ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்குது அந்த மாரியான ஸ்டாக்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஃபில்ட் அவுட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக்கு ஹை லோ பிரேக்கர்ஸ் அந்த மாரி இதில் கடைசியாக கூட பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஈக்குவல் டு ஹை ஆர் லோ இதை யூஸ் பண்ணி கூட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது ஒரு பிகினராக வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே நல்ல ப்ராஃபிட் பார்க்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இதில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது கூட போடுறேன் இந்தமாரி ஸ்க்ரீனர்ஸில் வந்து நம்மளே பார்த்துக்கலாம் இப்போ ஓப்படி கொல்ட்டு ஹையில் வந்து எந்த ஸ்டாக்லாம் வந்து இருக்குது இது எல்லா ஸ்டாக்கும் காட்டுது இதில் வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டி கொடுத்தனா நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் இந்த ரெண்டு ஸ்டாக் மட்டும் வந்து ஓப்பனை கொல்ட்டு ஹையில் இருக்குது ஓப்பனி ஓப்பன் ஓப்பனை கொல்ட்டு ரோவில் நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் எதுவும் இல்லை அது லிமிட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபண்ட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் லிமிட்டு கீழே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நம்ம வந்து எப்படி இந்த ட்ரைனிங் ஆப் உள்ள எப்படி வந்து ஃபண்ட்ஸை வந்து ஆட் பண்ணுறது இது வந்து வித்ரா ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்து வந்து தேர்ட்டி டே சேலஞ்ச் இருக்குது இந்த தேர்ட்டி டே சேலஞ்சுன்றது இப்போது இந்த தேர்ட்டி டே சேலஞ்சுன்றதை நான் கிளிக் பண்ண போகிறேன் கிளிக் பண்ண எனக்கு இந்த ஸ்டார்ட் சேலஞ்ச் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணே இந்த லாகின் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கிடையாது இந்த லாகின் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டோன்னா தேர்ட் டே சேலஞ்சை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிட்ட மாரி என்ன இந்த தேர்ட் டே சேலஞ்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த தேர்ட் டே சேலஞ்ச் அதாவது நம்ம ட்ரேட் பண்ணுற டேவை வந்து ஒன் டேன்னு கணக்கு பண்ணிப்பாங்க நம்ம ட்ரேட் பண்ணலன்னா அந்த டே வந்து கணக்கு கிடையாது இந்தமாரி நம்ம கண்டினியூஸாக வந்து பண்ணுற தேர்ட்டி டே ட்ரேடிங்கோட ப்ராஃபிட்டையும் லாஸும் கம்பேர் பண்ணுவாங்க நம்ம ப்ராஃபிட்ன்றது அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்ம பண்ண எல்லா ப்ரோக்கரேஜையும் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா இந்த தேர்ட் டே சேலஞ்சுன்றத யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம தேர்ட் டே சேலஞ்சில் வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் தான் வந்து மேக்ஸிமம் இருக்குது லாஸஸ் பண்ண லாஸஸ்லாம் வந்து ப்ராஃபிட்டோட கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாக இருக்குன்னா நம்ம ஃபுல் ப்ரோக்கரேஜும் வந்து நமக்கு ரீஃபண்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா அடுத்தது ரெஃபர் அண்டு ஏன் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எதனா ரெஃபர் பண்ணி கூட ஏன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த ஆப்ஷன் கால்குலேட்டர்ன்றது ஆப்ஷன் யூஸ் ஆப்ஷன்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் யூஸ் ஆகும் இந்த மார்ஜின் கால்குலேட்டர்ன்றது என்னென்னா நம்ம பண்ணுற யூக்விட்டி இதுக்கெல்லாம் வந்து எவ்வளோ மார்ஜின்ஸ் தேவைப்படுது எவ்வளோ வந்து கேபிட்டல் வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இங்கே வாட்ச் லிஸ்ட் இருக்குது இந்த வாட்ச் லிஸ்ட்டில் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் என்னென்னா நம்ம வந்து ட்ரேட் பண்ணுற அந்த கம்பெனிஸ்லாம் வந்து ஆட் பண்ணலாம் இங்கே எப்படி ஆட் பண்ணணுன்றத ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த ஆட் ஸ்கிரிப்ட்ன்றத இந்த த்ரீ டாட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் ஆட் ஸ்கிரிப்டை கிளிக் பண்ணுறேன் எந்த கம்பெனி ஆட் பண்ண போகிறோன்னா எஸ்பிஐ அதை ஆட் பண்ணும்போது இங்கே எஸ்பிஐ ஐஎன் அதில் வந்து இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் இது வந்து கிளிக் பண்ணனா இந்த பர்மனன்ட்ன்ற நேமில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன்னா பாருங்கள் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சி இந்த எஸ்பிஐயில் இந்த டீன்றது என்னென்னா ஆர்டர் போடுறது இப்போது நான் அதில் வந்து பை பண்ணணும் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணுறேன
அந்த ப்ரைஸஸில் வந்ததுனால் தான் மார்க்கெட் அந்த ஆர்டர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அந்த அந்த ஆர்டரில் தான் ட்ரேட் ஆகும் இதே மார்க்கெட்னு கொடுத்தோன்னா இப்போ எஸ்பிஐனில் என்ன ப்ரைஸ் போய்ட்டு இருக்கோ மார்க்கெட்டில் என்ன ப்ரைஸ் போய்ட்டு இருக்கோ அந்த ப்ரைஸஸில் உடனே வந்து பை பண்ணிவிடும் அடுத்து இப்போ மார்க்கெட்னு கொடுத்தா வந்து நம்ம எதுவும் என்டர் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸில் வந்து ஆர்டர் போடுறோம் இல்லையா இதே லிமிட்டுன்றதுனால தான் வந்து நம்ம வந்து என்டர் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம கேட்குற ப்ரைஸஸ் வந்து ஆர்டர் போடணுன்றதுனால என்ன ப்ரைஸஸ் உங்களுக்கு வேணுன்றதை இங்கே என்டர் பண்ணணும் அடுத்து வந்து இந்த ப்ராடக்டில் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் இன்ட்ராடே கவர் அடர் ப்ராக்கெட் அடர் இந்த மார்ஜின்றது என்னென்னா நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற மாரி இந்த மார்ஜினில் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து என்னைக்கு ப்ராஃபிட் வருதோ அன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து அந்த ப்ராஃபிட்டோட வித்ரா பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்ட்ராடே சிஓ பிஓ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே நாளுக்குள்ளே வந்து ஆர்டர் முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இப்போ நான் இன்ட்ராடே இப்போ இந்த இன்ட்ராடேயில் வந்து நான் ஆர்டர் போடுறேன் இன்ட்ராடில் போடும்போது இங்கே ட்ரிகர் ப்ரைஸ்ன்றதை நான் என்டர் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் நீங்கள் கொடுத்தேன்னா சப்மிட் ஆகிடும் இதே கவர் ஆர்டர் கொடுத்தேன்னா இந்த ட்ரிகர் ப்ரைஸ் எந்த ப்ரைஸில் வந்து ட்ரிகர் ஆகணும் அது ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர்ன்றது அனதர் நேம் ஆஃப் ஸ்டாப் லாஸ் ப்ராக்கெட் ஆர்டர் கொடுத்தீங்கன்னா டார்கெட் இருக்கு டார்கெட் டார்கெட் வந்து எங்கே வந்து டார்கெட் இருக்கணும் எங்கே வந்து நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸ் இருக்குன்றத ரெண்டு டீட்டெயிலும் கேட்கும் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம பிஓ கொத்தனே வந்து நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கேட்குது நான் நாலு ஆப்ஷன் கேட்டனே நம்ம வந்து எந்த கன்ஃபியூஸ் ஆக வேணாம் இங்கே வந்து எது என்டர் பண்ணால் இங்கே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் அமௌண்ட் ஓகேங்களா எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து லாஸ் ஆனால் பரவாயில்ல அப்படின்னும் போது இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் என்டர் பண்ணிங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டான லா லாஸஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆர்டர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிடும் இங்கே வந்து இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னா எனக்கு ஆர்டர் க்ளோஸ் பண்ணு அப்படின்னு போட்டோன்னா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் என்டர் பண்ணுறேன்னா இப்போ இந்த ஆர்டரில் மா பை பண்ணுறேன் இல்லையா அப்போது மேலே போயிட்டு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும் இதுவே மேலே போகாமல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லாஸஸ் போயிட்டு இருக்குன்னா அப்போது லாஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு புக் பண்ணிவிடும் ஓகேங்களா இதுவே சிவன் போ சிவன் போட்டால் நம்ம வந்து ஸ்டாப் லாஸ்ன்ற மட்டும் டீட்டெயில் வந்து கொடுக்கணும் ஓகேங்களா இந்த மார்ஜின்றது மட்டும்தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இந்த இன்ட்ராடேன்றது இன்ட்ராடேன்றது ஒரே நாளுக்குள்ளே க்ளோஸ் ஆகிடும் இன்ட்ராடே ஒரே டேக்குள்ளே க்ளோஸ் ஆகிறது தான் இன்ட்ராடே இந்த இன்ட்ராடேக்குள்ளே தான் வந்து இந்த சிஓ பிஓ சிஓ பிஓவும் இன்ட்ராடே தான் என்னென்னா சிஓவில் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் மட்டும் நம்ம டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் டார்கெட்டுக்கு லிமிட் கிடையாது இதே பிராக்கெட் ஆர்டர் கொடுத்தேன்னா ஸ்டாப் லாஸ்க்கும் லிமிட் இருக்குது ப்ராக்கெட் ஆர்டருக்கும் லிமிட் இருக்குது அதாவது கீழே போனாலும் க்ளோஸ் ஆகிடும் மேலே போனாலும் க்ளோஸ் பண்ணணும் இதே கவர் ஆர்டர் கொடுக்குறோன்னா ப்ராஃபிட் வரும்போது நம்ம தான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம இதில் ஸ்டாப் லாஸ் மட்டும் தான் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஹட் டு ஹோல்டிங்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம்னா அதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல காட்டும் இது ஆர்டர்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம பெண்டிங் ஆர்டர்ஸ்லாம் இங்கே இருக்கும் ஓகேங்களா இது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆ ஆர்டர்ஸ்லாம் வந்து இங்கே காட்டும் இது வந்து பொசிஷன் நம்ம ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் போகுது எவ்வளோ வந்து லாஸஸ் போகுது அப்படின்றத எத்தனை ட்ரேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் எல்லாமே இங்கே காட்டும் இப்போ இந்த மேலே வந்து ரெட் கலரில் இது காட்டுது இல்லையா இது என்ன நான் கிளிக் பண்ணுறேன் நிஃப்டி ஃபிஃப்டி மார்க்கெட் எப்படி போகுது பேங்க் நிஃப்டி எப்படி போகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம ஈஸியாக இங்கே பார்த்துக்கலாம் இந்த கம்பெனி லிஸ்ட்லாம் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ இக்விட்டி செக்மெண்ட்டில் ஃபியூச்சர் செக்மெண்ட்ஸில் கரன்சி ஆப்ஷன்ஸ் அப்புறம் இந்த கமாடிட்டி இந்த இந்த எல்லா செக்மெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து எப்படி வந்து ஆட் பண்ணுறதுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த ஆட் ஸ்கிரிப்டுன்னு கிளிக் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து இக்விட்டி இருக்குது இல்லையா இக்விட்டி வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோன்னா இக்விட்டின்றத செலக்ட் பண்ணணும் எஃப்ஓனோன்றது இந்த ஃபியூச்சர்ஸு அப்புறம் இந்த ஆப்ஷன்ஸு எல்லா இதில் அடங்கும் அடுத்து இது கரன்சின்றது கரன்சி மட்டும் வரும் கமாடிட்டின்றது கமாடிட்டி வரும் ஓகேங்களா இப்போ இக்விட்டின்றது நான் ஆட் பண்ணி காட்டுறேன் இக்விட்டில் ஒன்று இப்போ இக்விட்டில் வந்து டிசிஎஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் டிசிஎஸ் நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா இந்த டிசிஎஸில் ரெண்டு இருக்குது ஓகேங்களா இந்த டிசிஎஸ் இக்யூன்னு இதில் அதுதான் வந்து இக்விட்டி அதில் வந்து இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் அமிக்கிட்டுனா ஆட் ஆகிடும் ஓகே இக்விட்டில் வந்து ஆட் பண்ணிச்சு இப்போ வந்து எஃப்என்ஓ எஃப்என்ஓன்னா அதாவது
ஓகே இக்விட்டி பார்த்தாச்சு எஃப் ஒன்னா ஃபியூச்சர்ஸு அப்புறம் ஆப்ஷன்ஸ் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் கரன்சின்றது ஃபுல்லாக கரன்சி வந்து ஆட் பண்ணுறது கமாடிட்டி இந்த கமாடிட்டியில் க்ரூட் ஆயில் கிளிக் பண்ணிட்டேன் இந்த க்ரூட் ஆயிலில் இது பாருங்கள் ஆப்பிள் மந்த் மார்ச் இதில் ஃபெப் இப்போதைக்கு ஃபெப் தான் போடுது அதனால் ஃபெப் இதை ஆட் பண்ணால் இங்கே ஆட் பண்ணணும் இதே க்ரூட் ஆயிலே வந்து கால் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக கால் ஆப்ஷன்ஸ் அந்த கால் ஆப்ஷனில் எந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வேணுன்றதை இங்கே என்டர் பண்ணணும் இது புட் ஆப்ஷன் இந்த புட் ஆப்ஷனில் எந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வேணுன்றதை இங்கே என்டர் பண்ணணும்